Hund, Katze, Hamster oder Meerschweinchen. Wenn es um Haustiere geht, hat jeder seine eigenen Vorlieben. Mich faszinieren ja die Unterwasserlebewesen ganz besonders und wenn es euch auch so geht, dann bleibt noch dran. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Aquaristik-Video. Könnt ihr euch etwas Entspannenderes vorstellen, als Schnecken dabei zu beobachten, wie sie sich langsam durch den Lebensraum bewegen? Auf mich wirkt das sehr beruhigend. In meinen Aquarien leben aber natürlich auch noch andere Tiere. Hier seht ihr sie schon, es sind Süß- und Weichwasserzwerggarnelen der Gattung Caridina. Die genaue, wenn man so will, Rassenbezeichnung dieser Tiere ist Taiwan Bee und ich halte sie sowohl in der schwarzen als auch in der roten Farbvariante. Hier seht ihr mein erstes Aquarium. Das Layout wird dominiert von einer großen Mooswurzel sowie einer selbstgebauten Garnelenhöhle, ebenfalls mit Moos bepflanzt. In diesem Aquarium habe ich, wie euch vielleicht auffällt, leichte Probleme mit Fadenalgen. Ich hoffe, die aber in naher Zukunft auch in den Griff bekommen zu haben. Ihr seht, dass in diesem Aquarium alle Generationen vorhanden sind. Es gibt sowohl ausgewachsene Tiere als auch ganz kleine Jungtiere, die sich am liebsten, wie in diesem Bild ersichtlich, im Moos auf der Garnelenhöhle aufhalten. Anscheinend scheint es ihnen dort besonders gut zu gefallen. Das zweite Aquarium beinhaltet ebenfalls eine Wurzel. Hier sind auch Drachensteine eingesetzt und in diesem Aquarium leben die etwas auffälliger gezeichneten schwarzen Taiwaner. Diese Gruppe will ich gerne als Zucht- und Selektionsgruppe nutzen, um ganz besondere Farbvariationen und Zeichnungsmuster herauszüchten zu können. Im dritten Aquarium darf ebenfalls die Wurzel nicht fehlen. Hier ist aber auch mein ganzer Stolz enthalten, ein riesiges Polster, knallgrünes Korallenmoos. In diesem Becken leben die roten Taiwaner, ebenfalls mit ganz unterschiedlichen Zeichnungsmustern. Zusätzlich zu den Garnelen gibt es in allen drei Aquarien auch Posthornschnecken, die sehr helfen dabei, die Aquarien sauber zu halten. Ja, das war es dann auch schon wieder für heute. Zum Abschluss gibt es noch Bilder von einem Paarungsschwimmern. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Abo da, gebt einen Daumen nach oben und schaut vielleicht demnächst wieder rein. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Bis dann!